বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সাতটি ধারায় ড্যান ড্যানিয়েল গিবসনের যুক্তি খণ্ডন করা হচ্ছে সাতটি ধারার চতুর্থ ধারায় আমরা আছি চতুর্থ ধারা অর্থাৎ প্রত্নতত্ত্বের কিবলা বিতর্কের পঞ্চম পর্বে আমরা রয়েছি ড্যান সর্বমোট বারোটি স্থাপনার কথা বলেছেন আমরা ইতিমধ্যেই আটটি স্থাপনা সম্পর্কে কথা বলেছি আজ দেখব আরও তিনটি স্থাপনা সম্পর্কে চলুন সবার আগে দেখে নেই আজকের পর্বে ড্যান কোন স্থাপনা সম্পর্কে বলছেন পরের মসজিদটা হল আল আকসা এটি জেরুজালামে অবস্থিত এটি কোনো গম্বুজ বিশিষ্ট এবাদত খানা নয় বরং এটি গম্বুজের দক্ষিণে অবস্থিত একটি পুরনো মসজিদ এটি জেরুজালেমে অবস্থিত কিন্তু এখানেও একটি কিবলা আছে আর সেটিও মক্কার দিকে মুখ করে নেই আপনারা শুনেছেন ড্যান কি বলতে চেয়েছেন আমি জানি না অন্তত পক্ষে যে আমাদের ইবাদতখানা এবং মসজিদ আসলেই দুটো ভিন্ন ভিন্ন জিনিস আমার জানা মতে আমাদের ইবাদতখানা এবং মসজিদ একই এবং আমি খুব ভালো মতোই জানি যে আপনারা সবাই এ ব্যাপারে আমার সাথে একমত হবেন যে আমাদের ইবাদতখানা এবং মসজিদের মাঝে কোনো তফাৎ নেই কারণ আমাদের রোজা রাখার জন্য জাকাত দেওয়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থানের প্রয়োজন হয় না শুধুমাত্র নামাজ পড়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থানের প্রয়োজন হয় আর হাজ করার জন্য প্রয়োজন হয় সেটাও দুই মসজিদেরই ভেতরে মাদিনা মোনাওয়ারা এবং মাকাহ মুকালমা আমরা জানি না মসজিদ ভিন্ন আমাদের কি ইবাদতখানা থাকতে পারে এবং ড্যান এটি কি বুঝিয়েছেন ড্যান বলেছেন যে এটি নাকি গম্বুজ বিশিষ্ট কোনো ইবাদতখানা নয় তাহলে এটি কি আপনারা কি এখানে কোনো গম্বুজ আদৌ দেখতে পাচ্ছেন এখানে কি আদৌ গম্বুজ আছে যে এত বড় একটা গম্বুজ চোখে দেখে না সে কি করে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ব্যাপার দেখে আমাদেরকে কিবলা ঠিক করে দেবেন জানি এবারে ড্যানের ভক্তরা আমাকে বলবেন এটি অনুবাদের ভুল তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আমি টাকা দিয়ে এটি অনুবাদ করাইনি সেহেতু যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তার দায়ভার আমার নয় বরং ড্যানের উপরই পড়তাবে দ্বিতীয়ত জি আমি ইংলিশটি দেখেছি সেটি আরও ভয়ঙ্কর এখানে তো বলা হয়েছে গম্বুজ বিশিষ্ট ইবাদতখানা যেটিকে বলা হয়েছে গম্বুজ বিশিষ্ট ইবাদতখানা সেটিকে সবাই চিনেন এটি হচ্ছে কুব্বাতুস তাখরা কিন্তু ড্যান তার মূল ভিডিওতে একে টেম্পল ডোম হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন টেম্পল বা মন্দির হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন বাংলা অনুবাদে তো অনেক ভালোভাবে একটি ইসলামী পরিভাষায় বলা হয়েছে ইবাদতখানা কিন্তু সেখানে এটিকে পুরোপুরি টেম্পলই বানায় দেওয়া হয়েছে আমার ড্যান ভক্তদের উদ্দেশ্যে আমার প্রশ্ন মুসলিমরা কবে কোথায় মন্দির নির্মাণ করেছিল কবে মন্দির নির্মাণ করেছিল যে ড্যান এটিকে টেম্পল বললেন এবারে আপনাদের আরেকটি জিনিস দেখা যায় খুব খেয়াল করে ছবিটি দেখুন খুব খেয়াল করে দেখুন দেখুন তো স্থাপনার সাথে এই রেখাটি কি হুবহুভাবে মিলে গিয়েছে কিনা লম্বটির কথা বাদ দিলাম হ্যাঁ লম্বটি ঠিক আছে গুগল আর্থের মাধ্যমে এরকম আঁকা সম্ভব লম্ব আঁকা সম্ভব কিন্তু খেয়াল করে দেখুন তো এই যে রেখাটি এঁকেছে স্থাপনা বরাবর এটা কি ঠিক আছে নাকি গড়বড় হয়ে গেছে যদি গড়বড় হয়ে যায় তাহলে আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন শত শত মাইল দূরে এখান থেকে যেখানে মাক্কা অবস্থিত আল কোচ থেকে মাক্কা যেখানে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত সেখানে এই রেখা যে রেখার উপর ভিত্তি করে লম্ব টানা হয়েছে রেখাটি যেখানে হুবহু স্থাপনার সাথে মিলে যায়নি সেখানে শত শত মাইলে কেমন করে ঠিক থাকবে কেমন করে কিবলা নির্দেশ করবে সঠিকভাবে এই মাপযোগ মাপযোগের ব্যাপারে ড্যান যে সমস্ত খোঁড়া যুক্তি দেখিয়েছেন মাপযোগ দেখিয়েছেন গুগল আর্থের সাহায্য দেখিয়েছেন সেগুলো কিবলা বিতর্কের একদম শেষে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে আপাতত আপনারা এতটুকুই দেখুন এবং মিলিয়ে দেখুন আমি যা বলছি এটা সত্য কি না পরের মসজিদটি সাতশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত যা ইসলাম প্রতিষ্ঠার একশো বছর পর এটি হলো খিরবাত আল মাফজার মসজিদ জেরিকোর কাছেই জর্ডান উপত্যকায় এটি উমাইয়া শাসনামলের শেষ দিকে নির্মিত মেঝের নকশার দিকে তাকালে দেখা যায় এটি মক্কার দিকে মুখ করে নেই বরং দক্ষিণে মুখ করে আছে আপনারা দেখলেন ড্যান খিরবাত আল মাফজারকে একটি মাসিদ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এই হাসি সামলানো খুব কঠিন একটি ব্যাপার কারণ ইতিহাসের ছাত্র মাত্র জানা উচিত যে এটি একটি বিখ্যাত প্রাসাদ এবং উমাইয়া খালিফা হিসামের প্রাসাদ এটি সবাই জানে সেখানে নিজেকে ইতিহাসবিদ হিসাবে দাবি তার একজন ব্যক্তি একটি প্রাসাদকে পরিচয় করে দিচ্ছেন একটি মাসজিদ হিসাবে তার প্রমাণ দেখুন এটি হচ্ছে এনসাইক্লোপিয়া ব্রিটানিকার ওয়েবসাইট এখানে দেখুন শুরুতেই বলা আছে একটি হিসামের প্রাসাদ উমাইয়া খালিফা হিসামের প্রাসাদ হিসেবে পরিচয় করে দেওয়া হয়েছে এবং হ্যাঁ এখানে একটি মাসজিদ ছিল মাসজিদ সম্পর্কে জানতে পারবেন অল্প হলেও জানতে পারবেন ড্যানের প্রিয় এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র তার একমাত্র সূত্র বলা যায় 
আর্স নেটে এখানে দেখুন সেই আর্স নেটেও কিন্তু এখানে মসজিদ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি পরিচয় করা দেওয়া হয়েছে একটি প্রাসাদ হিসাবে কারণ এটি প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাসাদ এবং প্রাসাদে মুসলিমদের প্রাসাদে গতানুগতিকভাবেই পাঞ্জেগানা মসজিদ থাকতো অনেক সময় জুম্মা মসজিদও থাকতো যদি ঢালাও অনুমতি থাকতো মুসলিতে প্রবেশের এইটি হচ্ছে একটি পাঞ্জেগানা মসজিদ এবং এখানে দেখুন লেখা হচ্ছে একটি ছোট্ট মসজিদ ছিল ছোট্ট মসজিদ পাঞ্জেগানা মসজিদ ছিল এটি কোনো জুম্মা মসজিদও ছিল না কিন্তু ড্যান এটিকে প্রাসাদে একেবারে বানিয়ে ছেড়েছেন এখানে দেখুন এই যে মানচিত্রটি দেখছেন রেখাচিত্র ভূমিচিত্র এটি হচ্ছে ড্যান এখান থেকে নিয়েছেন তার খুবই প্রিয় একটি এবং একমাত্র তার উৎস এখানেও দেখুন ড্যানের ভিন্ন কথা বলছে এটি আদৌ কোনো মসজিদ নয় এটি একটি প্রাসাদ প্রাসাদের মাঝখানে ছোট্ট একটি মসজিদ ছিল প্রাসাদে ইউনাইটেড স্টেটসের সুবিখ্যাত মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অফ আর্টসের এই ওয়েবসাইট থেকে আপনারা আরও জানতে পারবেন বিস্তারিতভাবে কিন্তু এখানেও বলা হয়নি যে এটি কোনো মসজিদ ছিল এটি এখানেও বলা হয়েছে যে এটি একটি প্রাসাদ ছিল এবং আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে বিগত পর্বগুলোতে ড্যান কল্পরেখা টেনে হলেও দেখিয়েছেন যে আসলে কিবলাই দিকে ছিল কিন্তু এবার কিন্তু সেটি করেননি এখানে কোনো লম্ব টানা হয়নি কোনো কল্পরেখাও টানা হয়নি উনি প্রাসাদের নকশার উপরে তীর চিহ্ন দিয়ে বলছেন যে আসলে কিবলা এদিকে নয় এদিকে হবে এরকম একজন সস্তার ধরনের লোকের কথার উত্তর দিতে যাওয়াটাও বোকামি একই বছরে বৈরুত থেকে আটান্ন কিলোমিটার দূরে আনজারে একটি মসজিদ তৈরি হয়েছিল এটি উমাইয়া শাসন আমলের শেষ দিকে নির্মিত প্রায় ৩০ বছর পরেই এটি ভেঙে পড়ে এবং একসময় পরিত্যক্ত হয়ে যায় যেহেতু এটি আর পুনর্নির্মিত হয়নি আমরা সহজেই কিবলার দিকটা এখান থেকে বুঝতে পারি আর সেই কিবলাটি মক্কা বা জেরুজালেম কোনো দিকেই নয় শুনলেন ড্যান কি বলেছেন উনি আনজারকে একটি মসজিদ হিসাবে দাবি করেছেন এবং বলেছেন এটি একই বছরে খিরবাত আল মাফজারের সাথে একই বছর অর্থাৎ সাতশো চব্বিশ সালে নির্মিত হয় কিন্তু ড্যানের অতি প্রিয় এবং একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস ড্যানের কাছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস আর্টসনেট সেই আর্টসনেটের লাইব্রেরিতে দেখছেন আমরা আছি এখানে দেখুন আর্টসনেটে কিন্তু ভিন্ন কথা বলা হয়েছে বলা হয়েছে এটা উমাইয়া খালিফা আল ওয়ালিদের শাসন আমলে সাতশো চোদ্দো থেকে সাতশো পনেরো সালের মাঝে নির্মিত হয় প্রকৃতপক্ষে তাই হয়েছিল উমাইয়া খালিফা আল ওয়ালিদের শাসন আমলে তার পুত্র আল আব্বাস সাতশো চোদ্দো সালে এইখানে আনজারে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন মসজিদ নয় আর্টসনেট সে কথাই বলছে দ্বিতীয় প্রমাণ এনসান্ট হিস্ট্রি এনসাইক্লোপিডিয়া এখানে বলা হয়েছে উমাইয়া খালিফা আল ওয়ালিদের শাসন আমল এটি নির্মিত হয় অর্থাৎ সেই একই সাতশো পনেরো সালের মাঝেই কিন্তু ড্যান বলছেন সাতশো চব্বিশ উনি বলছেন এটি একটি মসজিদ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি একটি প্রাসাদ তৃতীয় প্রমাণ আনজার কোনো সাধারণ স্থান নয় বরং এটি হচ্ছে ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ এখানে দেখুন ইউনেস্কো এ ব্যাপারে কি বলছে এখানে একই কথা বলছে যে এটি একটি উমাইয়া প্রাসাদ এবং উমাইয়া খালিফা আল ওয়ালিদের শাসন আমলে নির্মিত হয় এবং এ সম্পর্কে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আছে কোথাও কিন্তু এটিকে মসজিদ দাবি করা হয় নাই কোথাও বলা হয়নি যে এটি সাতশো চব্বিশ সালে নির্মিত হয় তার বহু আগে এটি নির্মিত হয়েছে এবং এখানে সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে ড্যান পুরো একটি শহরকে পুরো একটি শহরকে মাপ দিয়েছেন পুরো একটি শহরের উপরে একটি কাল্পনিক রেখার টেনে উনি মেপে দেখিয়ে দিয়েছেন কিবলা কোন থেকে খুবই হাস্যকর এবং মজার একটি ব্যাপার উনি ওখানে যে একটি মসজিদ আছে ওই মসজিদের মাপ না দিয়ে উনি মাপ দিয়েছেন পুরো আনজার শহরের আশা করি প্রমাণ করতে পেরেছি ড্যান কত বড় ভণ্ড একজন ব্যক্তি